மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இதோ உங்களுக்காக இந்த மாதத்தினுடைய கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த மாதம் நமக்கு என்ன மாதம் என்று பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறோம் தலைமுறைகளின் ஆசீர்வாதம் இட் இஸ் அ மந்த் ஆஃப் ஜெனரேஷனல் பிளஸ்ஸிங் இந்த ஜென்ரேஷன் பிளஸ்ஸிங் வேர்டுக்காக நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டு ஒரு மகிமைப்படுத்துவோமா தலைமுறைகளின் ஆசீர்வாதம் இந்த வசனத்தை நான் ஆண்டு கொடுக்கும் பொழுது நான் பேச வேண்டிய நினைச்சது வேற அந்த ஆவியானவர் நடத்தின விதம் அது வேறு விதமாய் அற்புதமாய் இருந்தது அதுக்காக நான் ஆண்டோரை நன்றி சுத்தோத்திரன் எனக்கு இந்த வெளிப்படுத்தலை தந்து இந்த காரியங்களை விசுவாசிப்பதற்கும் அதை மாற்றுவதற்கும் ஆண்டோர் ஒரு அழகான காரியத்தை தந்தபடினால ஆண்டோரை நான் சுத்தோத்திருக்கிறேன் நம்முடைய தேவன் அவர் என்ன தேவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் தலைமுறைகளின் தேவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவர் தலைமுறைகளின் தேவன் தலைமுறை தலைமுறையாய் அவருடைய நீதி விளங்கும் என்று வசனம் சொல்கிறார் அவருடைய தலைமுறையை ஆண்டவர் மிகவும் கவனமாக இருக்கிறார் இந்த காலகாலில கூட இந்த செய்திய நாம் கேட்ட பிறகு நம்முடைய தலைமுறைக்காக நாம் எல்லாரும் விசேஷமாக ஜெபிக்கப் போகிறோம் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கப் போ வாசிப்போம் இந்த மூல வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம் ஆதியாகும் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிங்க பதினேழு ஏழு ஆதியாகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் பைபிள கையில எடுத்து நல்ல சத்தமா தலை நிமிர்ந்து சத்தமா வாசிங்க உன் சந்ததிக்கும் நடுவே என் உடன்படிக்கையை நான் என்ன பண்ணுவேன் நித்திய உடன்படிக்கையாக ஸ்தாபிப்பேன் சொல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா அந்த வசனத்தை எல்லாரும் எடுத்து இந்த வசனத்தை நீங்க குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் வாசிப்போம் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ வாசிப்போம் நித்திய உடன்படிக்கையாக நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்தாபிப்பேன் என்று ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு இங்கு உடன்படிக்கை பண்ணி ஒரு தலைமுறைகளின் ஆசீர்வாதத்தை தருகிறார் முதலாவது நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தலைமுறைகளின் ஆசீர்வாதம் என்ன இந்த தலைமுறையின் ஆசீர்வாதம் என்ன அல்லது ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த தலைமுறைகளின் ஆசீர்வாதம் என்ன வெரி குட் பிறகு உடன்படிக்கொள்ளுங்க <laughs> Thank you. 
ஒரு ஒரு கதையில கூட இருக்கு கடவுள் வேணுமா இல்ல அவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் வேணுமா எதை சூஸ் பண்ணுங்க மறைமுகமா உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சா இப்ப சொல்லும் பொழுது நம்ம சொல்லிடுவோம் ஒரு சூழ்நிலை வருது உங்களுக்கு பண தேவைகள் இருக்கு இல்ல நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அந்த நேரத்துல someone is coming and helping you or giving you money lot but god is telling no just wait i'm here for you which one you will take that's a honest answer she says na money da eduppen ena and the circle ipo ninga kekkum bodhu solvinga enakku devan da veno தேவன் தான் எல்லாத்தையும் வைக்கணும்னு சொல்லுவோம் ஆனா அந்த சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ் வரும் பொழுது அது வந்து அந்த நேரத்துல உங்களுடைய இறுதியத்தின் ஆழத்துல சூஸ் பண்ற பகுதி இருக்கு பத்தியா ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு மிக தெளிவாக ஒரு ஆசிரியத்தை தருகிறார் உனக்கும் உன் பின்வரும் சந்ததிக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் தேவனா இருப்பேன் என்று சொல்ல அதனாலதான் பாருங்க சிலருக்கு தேவனை பத்தி பேசினால உங்க இறுதி அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு நான் நான் வாலிப இதுல இருக்கும் பொழுது ஆஹ் அருமையான நம்மளுடைய டாக்டர் சரவணகுமார் கூட இப்ப ஆன்லைன்ல இருக்காரு நம்மோட கூட நாங்க வாலிப வயதுல இருக்கும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ஆண்டவரை பத்தி பேசியிருக்கோம் எட்டு மணி நேரம் நோ வேர்ல்டி திங்ஸ் படிப்பை பத்தியோ இதெல்லாம் ஏன்னா படிப்புல அறிவில ஆண்டவர் உலகத்துல சிறந்து வச்சிருந்தாரு ஆனா நாங்க பேசும் பொழுது எங்களுடைய பேச்சு எல்லாமே தேவனை சுட்டி ரிவால் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட என்ன பேசினார் இன்னைக்கு என்ன காட்டினாரு இந்த சொப்பனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு என்ன அர்த்தம் என்று எட்டு மணி நேரம் கூட நாங்க பேசியிருக்கோம் ஒரு சில வாலிபர்கள் எனக்கு தெரியும் நாங்க ஃபெலோஷிப்ல இருக்கும் பொழுது ஒரு தம்பி வந்து அழுவான் கத்தன் சொல்ல முன்னாள் இன்னொரு சகோதரன் பரிசுத்தாவின் பகுதியாது உள்ள நுழைவே நுழையாது நம்ம ட்ரை பண்றோம் விசேஷமா நீங்க நீங்க சுவிசேஷம் சொல்லும் பொழுது கூட நீங்க இதுக்கு பின்னணி விளங்கி கொண்டீங்கன்னா அப்ப சுவிசேஷம் சொல்றது உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும் அதுக்காக ஜெபிக்கணும் நீங்க முதலாவது அந்த அனுக்கிரகத்தை அவங்க பெற்றுக்கொள்ளும் இட் இஸ் நாட் எல்லாருக்கும் இது கிடைக்காது இந்த அனுக்கிரகத்தை ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு ஆசீர்வாதமாக தந்தார் என்ன தந்தார் ஆசீர்வாதம் உனக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் நான் என்னவாக இருக்க போகிறேன் தேவனாக இருக்க போகிறேன் என்ற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளிட்டார் எப்படி கட்டளிட்டார் இந்த ஆசீர்வாதம் எப்படி பெற்றுக்கொண்டா அதுதான் ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம் ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம் என்ன இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம் பத்தி கேட்டா அவங்க பல காரியங்கள் சொல்லுவாங்க ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம்னா என்ன வாட் இஸ் எப்ராம் சில சொல்லுவாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் காத்திருந்தா அது ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை காட்டுது சில சொல்லுவாங்க தனக்கு உண்டான ஒரே மகனை வழிபடுத்தல வைத்து பலி கொடுக்க வந்தாரு அதுதான் பெரிய விசுவாசம் சில சொல்லுவாங்க காண்பிக்கிறா உன் சந்ததி ஐஸ்வர்யமாக்கி பழுகி பெருக அதனால விசுவாசித்தாரா இதெல்லாம் தெரியும் ஆண்டவர் தருவார் இதெல்லாம் லேசான காரியம் ஆண்டவருக்கு இவைகள் ஈவுகளை தருதும் ஐஸ்வர்யம் தருதும் ஆசிர்வாதம் தரும் லேசான காரியம் ஆனால் ஆபிரகாம் இவைகள் எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான ஒரு பவுண்டேஷனல் ஃபெய்த்த விசுவாசத்தினுடைய அடிப்படைய இந்த ஆபிரகாம் கண்டுபிடிச்சதுதான் ஒரு பெரிய பாக்கியம் விசுவாசிகள் எல்லாரும் விசுவாசிகள் எல்லா கைகளை தட்டி யார் பெறீங்க பார்க்கலாம் கொண்டாடுங்க அருமையா 
சிஸ்டர்ஸ் கமான் கைகளை நல்ல தட்டுங்க சத்தமாக வருகிற வரைக்கும் கைகளை ஒன்றும் <laughs> என்ன <laughs> பேசினாரு <laughs> ஆண்டவர் பேசினது விசுவாசி தான் அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது என்று விதம் சொல்கிறது ஆனா என்ன பேசினா என்ன பேசினாரு ஆண்டவர் என்ன பேசினார் ஆண்டவர் அப்ரகாம் கூட அங்கதான் கீ இருக்கு அங்கதான் அப்ரகாம் விசுவாசத்துக்கு நமக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் நீங்க இங்க வந்து சாட்சி சொல்வதற்கு நீங்க ரீசனை தேடுறீங்க கத்திர எனக்கு கார் தந்தா நான் வந்து அப்படின்னு சொல்றேன் இல்ல எனக்கு வந்து வேலையில உயர்வை தந்தா நான் வந்து சாட்சி சொல்றேன் கத்திரி சுகத்தை தந்தா வந்து சாட்சி சொல்றேன் அடிப்படை பாவியை நீதிமானாய் மாற்றுகிற அந்த ரிடம்ஷன் ரட்சிப்பின் திட்டத்தை ஆண்டவர் ஆப்ரகாம் ஒடு கூட பேசும் பொழுது இந்த உலகத்துல முதன் முறையாக விசுவாசித்த ஒரு மகா பெரிய பரிசுத்தவானாக ஆப்ரகாம் அதனால இங்க உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் கூட ஆண்டவரை நான் விசுவாசித்து இந்த இடத்துல உட்கார்ந்திருக்கிறேன் அவரை ஆராதிக்கிறேன் அவர் தேவனா இருக்கிறதுனால ஆராதிக்கிறேன் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தினுடைய வேற லெவல்ல இருக்கீங்க உங்களுக்கு வேலை கொடுத்து இல்ல ஆசீர்வாதம் அதனை வழிகள் The foundational faith of Abraham is he know God did a plan our என்னப்பட்டது <laughs> 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 மனிதர்கள் <laughs> தகப்பனாக <laughs> உங்களுக்கு பேசப்படுகிற ஒரு சத்தியம் கற்று உங்களிருந்து அதை ஏற்படுத்துவது 
அப்போ தேவனுடைய திட்டத்தை விசுவாசித்தது மட்டுமல்ல அந்த திட்டம் நிறைவேற ஆபரகாம் உழைச்சதும் அதற்கான முயற்சி எடுத்ததுனா இந்த தலைமுறை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆபரகாம் தகுதி உள்ளவனாக மாற்றினது அல்ல லோயா அதனாலதான் இன்றைக்கும் இந்த திட்டத்துக்கு விசுவாசிக்கிறவர்களும் இந்த திட்டத்துக்காக வேலை செய்கிறவர்களும் இந்த விசுவாசத்தினுடைய சந்ததியாக காணப்படுகிறார்கள் கமான் கிவ் அன் சுருக்கமாக விளக்கி நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பேரு சொல்லியாச்சு சரிங்க வா 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 எழுந்து வா எழுந்து வா எழுந்து வா புதிய விசுவாசத்தினுடைய ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கே நம்ம எவ்வளவு ஒரு சின்ன காரியம் வாலண்டியர் பண்றது அப்போ ஒரு தேசத்தை விட்டு வீட்டை விட்டு போற விசுவாசம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும் இதுல இருந்து பாத்தீங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு பேரை சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்க ரைட் இப்போ இவரை நீங்க பாக்குறீங்க இவர் யார் இவரு He represents man. He represents man. He represents man. Right? Money then, how do you get money? How do you get money? How do you get money? He is a man. 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 ஏன்ிக்கு நோ பாப்பா அந்த இது வந்தது என்ன ஆஹா ஓபன் பண்றதுக்கு என்னத்துக்கு வாயில சுகர் இருக்கிறத காட்ட முடியாது ஸோ இனோ இட் இஸ் நாட் நோ படி எல்ஸ் டீச்சிங் இட் இஸ் ஆல்ரெடி தே அப்போ இந்த பாவியான மனுஷனை ஆபிரகாம் தே தேவனை தேடும் பொழுது உண்மையா தேடும் பொழுது ஆண்டு சொல்றாரு ஆபிரகாம் உன் இருதை மென்மேல வாஞ்சியா இருக்குனால மனுஷரை கீழே விழுந்து போன மனிதனை நான் அப்படி விட்டு விட மாட்டேன் இந்த பாவியான மனுஷனை நான் வெறுத்து தள்ள உள்ள இவனை நான் ரசித்து ருசித்து உருவாக்கினேன் பார்த்து பார்த்து உருவாக்கினேன் என்னுடைய எல்லா அதிசயங்களும் இவனுக்கு காண்பித்தேன் அதிசயமா இவனை உருவாக்கினேன் நான் நான் இவங்க மத்தியில வாசம் செய்ய முடியாத உருவாக்கினேன் நான் இவர்களுக்கு மத்தியில உள்ளாவ முடியாத இவர்களை உண்டாக்கினேன் ஆனா அவர்களும் நான் விரும்பின மடி இல்லை ஆனா அதனால நான் அப்படியே விட்டு விட மாட்டேன் அவங்களை அப்படியே நான் தூர தள்ளி விட மாட்டேன் இந்த பாவியான மனிதனை என்னதான் சோப் போட்டு குளிச்சாலும் பிசிக்கலாவே நீங்க நினைச்சு பாருங்க நான் விளையாடப்பட்ட பர்ஃபியூம் போட்டாலும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் திஸ்காஸ்டிங்ஸ் அப்போ இந்த மனிதன் என்னதான் வண்ணானுடைய சவுக்கினால கழுவப்பட்டாலும் சர்ஃப் இன்ன இது போட்டு இது பண்ணாலும் வெளுக்க முடியாத ஒரு காரியம் மனிதனுக்குள்ளாக <laughs> they don't want to understand the truth apa the compromise pandrathukku enna pannu adanalai da vasanam solugirathu aniyayam seigiravan innum aniyayam seigattum asuthama irukiravan innum asuthama irukattum aanal neethi seigiravargal innum neethi seigattum parisuthama illavargal innum parisuthama irukkum hallelujah come on everybody you can give a big hand to the lord come on everyone give me one நல்ல கைகள் அரவிந்த் நல்ல நல்ல 
மகிமைப்படுத்தினார் <laughs> மனிதனுடைய <laughs> 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 கொண்டு வரதுக்கு மனிதனால முடியல முடியா பாண்டர் என்ன பண்றாரு ஒரு மீட்பின் திட்டத்தை வைத்திருப்பார் அந்த மீட்பின் திட்டம் தான் என்ன தெரியுமா அவருடைய ரத்தத்தினால் பண்ணுகிற கவரிங் அந்த ரத்தத்தினால் ஒரு கவரிங் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தார் ரத்தத்தின் கோட்டைக்குள்ளே அதனாலதான் ஃபாதர் எழுதுகிறார் ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டு இனி எதுவும் அணுகாது எந்த தீங்கும் தீண்டாது சொல்லுங்க ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டு இருந்தாலும் வெளிப்படுத்தார் அந்த இடத்துல நீ போய் அங்க போய்ட்டு அந்த மேலே ஏறுங்க மேலே ஏறி அதுக்குள்ள போய்டுங்க ஆ அதுக்குள்ள போய்டுங்க நவ God is seeing Freddy through what God is able to see Freddy Yes do Freddy Freddy you are you pa தம்பி ரெடி அங்க தரக்காம அங்க இருந்து ஆன்சர் பண்ணு கண்ணா ஐயோ கடவுளி ரெடி சாப்பிட்டியா நிக்கி நல்லா இருக்கியா ஜபிச்சியா பைபிள் வாசியா உன்னை நான் இன்னைக்கு ஆசீர்வதிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்ற சத்தம் ஆண்டருக்கும் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் இன்னும் இருக்கு பட் அவு காட் சீசன் through the blood covering are you able to understand this? are you able to understand the thing come on everyone celebrate it பாவியான மனுஷனை அதுதான் ஆபிரகாமுக்கு நம்ம கலாத்தியர்ல வாசித்தோம் ரோமர்ல வாசித்தோம் பாவியான மனுஷனை நீதிமானாய் மாற்றுகிற அவருடைய திட்டத்தை ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு பேசினார் அதான் என்னது the blood covering the blood covering So man is not lost God sees him now through the blood ipo avarkitta pesirathu ennadhu inde freddy oda koraiyilla manithanoda koraiyilla manithanoda parisutham illada kaaryam illa manithanudaiya theetana kaaryam illa ipo pesirathala ennadhu anukku munnadi irukkira ratham andha ratham solude na ivunukkaga ratham sindren na ivunukkaga marichen ivunukkaga na ratham koduthirukken ivan ennoda sotthu ivan na mannichiten ivana na cover pannirukken endru solugira andha pesugira ratathin keel vandapadinaala abraham அந்த விசுவாசத்தை பெற்று பண்ணிங் இந்த திட்டத்தை விளங்கினது மட்டுமல்ல இந்த திட்டம் எல்லா மனிதர்கள் கொள்ளும் இப்போ போன வாரம் வந்து Judah is just standing here. 
ஜூடா இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இங்க என்ன நடக்குது ஜூடாக்கு ஜூடா எங்க இருக்கிறார் இப்போ நிக்கிறாரு he is exposing himself to a perfect god he is himself exposing adanal the sangeetha in bible la vaasikkom nammude neethi ella eppadi irukkirathu alukana kandiyum kuppiyum aga irukkirathu appo inda 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 idhila irukkiravargal nalla gavaninga what is he has to do appo inda dittathai vilanginavargal இப்ப என்ன பண்ணும் இப்போ ஒரு சுவிசேஷகனாக இவர் வராரு நம்ம தம்பி அஜித் வராரு சுவிசேஷகன் இவர் ஏற்கனவே கவர் பண்ணப்பட்ட ஒரு நீதிமானாக இருக்கிறார் இப்ப இந்த சுவிசேஷகன் வராரு இவருக்கு தெரியும் ஆண்டு திட்டம் என்னதாக்கு என்ன பண்றீங்க சுவிசேஷ சொல்றீங்க ஏசு கிறிஸ்து உனக்காக மறித்தார் உன் பாவங்களுக்காக மறித்தார் நீ அடிக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல அவர் அடிக்கப்பட்டார் என்ற ரிடம்ஷன் பிளான சொல்லும் பொழுது என்ன பண்றாரு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் போக முடியும் என்ன பண்றாரு ஏசு விசுவாசிக்கிறீங்களா கேளுங்க நீங்க நல்லா சத்தமா சொல்லுங்க ஒரு <laughs> புரிஞ்சுதான் <laughs> அப்போ ஆண்டவருடைய திட்டத்தை முதல் முறையா சொல்லும் பொழுது ஆப்ரகாம் விசுவாசித்து மட்டுமல்ல இந்த திட்டத்தை நிறைவேறும்படியாக தன்னுடைய வீடு இனம் ஜாதி ஜனங்களை விட்டு இந்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றும் இந்த மீட்பின் வேலையை செய்யும்படியாக அதனால வெளியே வந்து அதனால தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கேஎஃப்சி பாருங்க ஒண்டர்ஃபுல் திங் இனி வரைக்கும் நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஆனா அவருடைய ஓனரிப்பு இல்லை பட் யூனோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அறுபத்தஞ்சு வயசுல இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய பார் அண்ணா ஆண்டவரே உம்முடைய வேலைக்கு இந்த பிஸ்னஸ் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டோட சால்வேஷன் பிளானுக்கு யார் யார் மீட் அந்த இருக்கிறார்களோ தர் இஸ் சம்திங் கிரேட் இன் இதுதான் ஆப்ரகாமுடைய விசுவாசம் இதுதான் திட்டம் இதுதான் ரிடம்ஷன் பிளான் இதை விளங்கி கொண்டு இதை விசுவாசத்தை ஜனம் பாக்கியம் ஆண்டு <laughs> <laughs> வார்த்தை <laughs> போன வார்த்தை நம்ம அதை 
ஆசீர்வாதமாக மாறும் என்னை கேட்கிற அருமையானபடி இந்த வாரத்தில் நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் என்னாகும் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றை நீங்கள் தயவு செய்து படித்து அந்த ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஆசிர்வதிப்பது கத்தருக்கு பிரியம் என்று கண்டபோது என்ன சொல்ற குறித்து சொல்லுகிற ஆசிர்வாதங்கள் அவ்வளவு பெரிதான ஆசீர்வாதம் நம்ம போற போன இதுல பார்த்தோம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க இருபத்தி மூன்று நான் சமீப்பாங்க கோபம் வெறுக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் அருமையானவர்களே அவனால முடியல கடைசியா ராஜா கெஞ்சிறான் இவ்வளவுதான் உன்னால பண்ண முடியுமா உன்ன போய் நான் கூட்டு வந்து உன்னை இவ்வளவு கனப்படுத்தணும்னு நினைச்சேனே என்று சொன்ன பிறகு நல்ல கவனிங்க இங்கதான் பிள்ளையாமின் சத்தியத்தை குறித்து நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சந்ததியை குறித்து நாம் அறிவில்லாதவர்களா அல்லது அறி அறியாதவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் நான் கேட்கிறேன் ஆன்லைன்ல கேட்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி என் சந்ததியை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும்னு சொல்றவங்க இந்த பூமியில யாராவது இருப்பாங்கன்னு கேட்டா ரொம்ப ரேர் மாற்றக்கூடிய ஒரு கவரிங் அவர்கள் மேல இருக்கிறது இந்த கவரிங் உடைக்கணும் எப்படி உடைக்கணும் முதல் முறையே அவன் பண்ணாம இருந்தா பாதுகாத்திருப்பான் கத்துடைய தீர்க்கதரிசி தான் அதனாலதான் பிள்ளையம் ஒரு பெரிய காரியத்தை தேவனுக்கு ஒரு விதமாக செய்ய ஆரம்பிச்சு என்ன காரியம் பாலாக்குக்கு இரண்டு ஆலோசனைகளை சொன்னான் என்ன ஆலோசனை 
அவங்க ஜனங்களாகவே இந்த பிளட்டை உடைக்கும் முடியாக சில காரியங்களை செய்ய அவங்களை பாதுகாக்கிற அந்த ரத்தத்தை அவர்களாகவே முறியடிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்று சொன்ன காரியத்துல ரெண்டு காரியம் என்ன காரியம் ஒன்று விக்கிரங்களை ஆராதனையும் விக்கிரங்கள் படைக்கப்பட்டவர்களை புசிப்பதும் இரண்டாவது அடல்ட்ரி விபச்சாரம் வேசித்தனம் வருகிறதால <laughs> சிலது நடக்க முடியாத காரியங்கள் காரணம் என்னவென்றால் நீங்க நினைப்பீங்க இவங்களோட பிரச்சனை அவங்களோட பிரச்சனை இல்ல அங்க ஜென்ரேஷன்ல எங்கயோ இந்த இந்த வழி மாறி இந்த காரியத்துல போய் போயிருக்கிறதுனால தான் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கத்திற்கு பிரியம் என்று சொன்ன தேவன் அதுக்கு மாறான காரியங்களை நம்முடைய பிளட் லைன்ல நம்ம பார்க்கலாம் அதனாலதான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கதறி கதறி ஜெபிக்க வேண்டும் நம்முடைய சந்ததிக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் எங்க வாசிக்கிறீங்க இந்த சத்தியம் பிள்ளையாம் சொன்ன இந்த காரியம் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் பஸ்தனம் அப்படிதானே சீக்கிரம் சீக்கிரம் எடுங்க வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் பஸ்தனத்துல வாசிக்கிறோம் கரெக்டா Are you reading it? Veli Parthinam Bustakam 2nd Amadhikaram 24th Amasthanathil What do you say? This Pilayam in Ubadesam in this case is the same thing. Pilayam in Ubadesam. Pilayam in Ubadesam. Tell me what you say. Yes, what do you say? I am the same thing. I am the same thing. I am the same thing. போதனை செய்த பிள்ளையாமின் உபதேசத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் உண்ணில் உண்டு அப்படின்னு சந்ததியில இது தெரியாம விக்கிரக ஆராதனைக்குள்ளாகும் வேசிதனம் பண்ணுகிற காரியமும் இது ரெண்டுமே அவன் போடும்படியாக அவன் அவன் தந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டான் இந்த தந்திரத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு தப்புனே தெரியல அவங்க மேல இருக்க கவரிங் அவங்க உணராம அவங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்த அதனாலதான் இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரத்தில் நீங்க வாசிக்கிறீங்க இருபத்தி என்னாகும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல இந்த காரியத்துல பாலாக் யாரை அழிக்கணும்னு நினைச்சானோ அவங்களால அழிக்க முடியல சாபத்தினால ஆனா இந்த தீட்டை அல்லது இந்த காரியத்தை அவர்களுக்குள்ள கொண்டு வந்த பிறகு அந்த ஒரே நாளில் எவ்வளோ பேர் இறந்ததாக வாசிக்கிறோம் என்னாகும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க ஆ ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த வாதையால் செத்தவர்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் ஒரே நாள் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் ஒரே நாள் ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்து சபிக்க முடியாததை இந்த இரண்டு பாவங்கள் நிமித்தமாக இதில் சொல்லப்பட்ட தந்திரங்களை மக்கள் பின்பற்றுவதனால தேவனை அவர்களை விட்டு தூரமாக்கிறதுக்கான அந்த ஐடியாலஜியை கொண்டு வந்த அந்த காரியம் சந்ததியை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனால தான் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனமே நீ ஏதோ ஒரு மதத்தை பின்பற்றுவதற்காக அல்ல ஏதோ ஒரு காரியத்தை நீங்க சும்மா ட்ரெடிஷனல் வருவதற்காக அல்ல தேவனுடைய மீட்பின் திட்டத்திற்கு நீங்கள் விசுவாசிக்கவும் அந்த மீட்பின் திட்ட கிடைக்கும்போது <laughs> உங்களுக்கு ஆண்டர் கொடுத்திருக்க பிஸ்னஸ் மூலமா உங்களுக்கு ஆண்டர் கொடுத்திருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு ஆண்டர் கொடுத்திருக்க ஆர்ட்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு ஆண்டர் கொடுத்திருக்க மியூசிக் மூலமா எந்த விதத்திலேயாவது நீங்கள் ஆண்டருடைய திட்டத்துக்கு ரிடம்ஷன் பிளானுக்கு பங்குள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது அல்லா இந்த ஒரு தாட்டோடு கூட நாம் இப்போ எல்லாரும் ஜிபிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஏன் இந்த அடல்ட்ரி அண்ட் 
விக்கிரகா இந்த ரெண்டுத்துலயும் எல்லாத்த காட்டிலும் இந்த ரெண்டு காரியம் இந்த இதை உடைக்கக்கூடிய சக்தியாக இருந்தது என்று ஏன் பார்க்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இது பண்ண முழுது தேவனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அங்க உடையுது தேவன் தூரம் ஆகிறார் அது பார்க்கணும் பட் வாய் வாய் திஸ் டூ சிங்ஸ் பத்து வெரி குட் வெரி குட் தாட் பத்து கட்டளைகள் ஒன்று ஆனா அது தண்டு பிளட் லைன்ல சின் மல்டிப்ளை ஆகுது ஓகே வேற வேற அதுக்காக இன்னைக்கு ஜெபிக்க போறோம் ஓகே பட் ஓகே ஒரிஜினாலிட்டி போகுது வேற அழிக்கும்படியாக இந்த சந்ததி தேவனை விட்டு விலகும்படியாக நம்முடைய நம்முடைய உறவு தேவனோடு கூட இருக்கிற துண்டிக்கப்படும்படியாக இந்த இரண்டு காரியங்கள் பிள்ளையாம் உபதேசமாக கொண்டு வந்தானே ஏன்டிக்கா மல்டிப்ளை ஆகும் வெரி குட் வேற ஈஸியா இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குற்றம் சுமந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஆண்டு சொல்லுங்க சொல்லுங்க Yes, why? Why? That's what I'm saying. You don't have any impact on seriousness, brother. Tell me, what's the reason? What's the reason? Why? The reason is the same. Why? 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 என்ன தெரியுமா சம்பந்தம் இருக்க ரெண்டுமே பிளட் கவனன்ட சார்ந்த இருக்கிற சின் இது ரெண்டுமே ரத்தத்தில் சம்பந்தப்பட்ட விக்கிரக ஆராதனை என்பது அதனாலதான் ரத்தத்துக்கு நீங்க நம்ம ஊத்து காட்டில் நடந்த காரியத்தை நீங்க கேட்டீங்கல்ல அந்த ஆவி பிரிந்த பொழுது அந்த ஆவி ரத்தத்தை வாங்காம போக மாட்டேன்னு சொல்லு ஆட்டையும் நாயையும் கொன்று அது ரத்தம் அதுக்கு விக்கிரக ஆறாதது அதுக்கும் ரத்தம் அடல்ட்ரி அதே மாதிரி கல்யாண மாணவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு மனிதனும் மனுஷியும் ஜாயின் பண்றது பிளட் கவர்னன்ட் அதனாலதான் அந்த பிளட் கவர்னன்ட் அவங்க மீறும் பொழுது அந்த கவனம் அவங்க மீறும் பொழுது தட் பிகாஸ் அடல்ட்ரி அடல்ட்ரி பிகாஸ் தேர் இஸ் பிளட் இன்வால்வ் இன் இட் அண்ட் தட் இஸ் வை தட் சீரியஸ் சீரியஸ் திங் மீதி நீ போய் சொல்றது அதெல்லாம் வந்து அது இது ஒரு இந்த சம்பந்தப்பட்டது பட் திஸ் டூ சென்ஸ் ஆஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் பிளட் பிளட் I can take a, you know, the whole session on this thing, you know, I can tell you that you are going to be a good thing. I can tell you that you are going to be a good thing. 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 ஏன் ஆண்டு உங்களை ரச்சித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் இந்த விஷயம் ஏன் தருகிறார் நீங்கள் அதற்காக அழுது ஆண்டவரே மறுபடியும் நடந்திருக்கும் இப்படி தவறி நாங்கள் போயிருக்கோம் உண்மை விட்டு நாங்கள் விலகி போயிருக்கோம் அன்று அந்த ரத்தத்தின் கோட்டையை விட்டு நாங்கள் மறைந்திருக்கோம் உண்மையான தேவனது என்னன்னு தெரியாம ஒரு டூப்ளிகேஷன் குள்ளாக போனதுனால இந்த டூப்ளிகேஷன் குள்ளாக விழந்துட்டு இருக்க இந்த காரியத்தை உடைத்து ஆண்டோருடைய நித்தியமான ஆசுவத்துக்கு கொண்டு அருமையான ஊழிக்காரன் ஏசன் பத்தி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இல்ல நீங்க யூடியூப்ல கூட இருக்க நீங்க போய் கேளுங்க 
மிகவும் தேவனை அறியாத குடும்பத்தில் பிறந்து பல குழந்தைகள் பிறந்து 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 இழந்து இறந்துட்டாங்க இந்த குழந்தை பிறக்கும் பொழுதும் இறந்துட்டாங்க தாய் ஓடுறாங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் அது எத்தனை குழந்தை எனக்கு கணக்கு தெரியல நிறைய பிள்ளைங்க இறந்துட்டாங்க இந்த பிள்ளைய பிறக்கும் பொழுதும் இறந்துச்சு தாய்க்கு தெரியும் இது ஏதோ ஒரு நம்முடைய குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு சாபம் இருக்கு ஏதோ ஒரு கட்டு இருக்கு எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லி இந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டு சிலுவைக்கு முன்பாக வச்சுட்டாங்க நல்லவேல பக்கத்தில் அவங்களுக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் போனது கிடையாது போயிட்டு சொல்றாங்க எனக்கு தெரியாது என் குழந்தைய நீங்க காப்பாத்தினா என் குழந்தைக்கு உங்க பேரே வச்சிடுறாங்க வரும்பொழுது <laughs> 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 தெரு ஓரங்களில் இருக்க குப்பையில் இருக்கிறது சாப்பிடுறதும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் வாந்தி ரத்தம் வாந்தி எடுப்பாராம் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாந்தி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக அவர் இருந்தார் உங்களால் நம்ப முடியாது அந்த சாட்சியெல்லாம் என்னைக்கும் யூடியூப்ல இருக்கு நீங்க போய் கேளுங்க அதனாலதான் சொல்றேன் இன்றைக்கு மதத்தின் பேருனால பொய்யான காரியத்தின் நிமித்தமாக ஜாதியின் வெறி நிமித்தமாக மனுஷனுக்கு இருக்க பிரிவின் நிமித்தமாக தேவன் உண்மையான திட்டத்தையும் சத்தியத்தையும் மறைக்க நினைக்கிற மத்தியில் நீங்கள் சத்தியத்தின் பிள்ளைகளாக எழும்பி அதை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் அப்போ அந்த ஒரு நாள் இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் முடியலாம் வளர்ந்துருக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் அழுக்கா இருக்கு ரத்த கரை அப்படியே வாந்தி எடுத்துட்டு ரத்தம் ரத்த ரத்தமா எடுப்பாரு ஆனா எப்படிதான் உயிர் வாழும் தெரியாது Because there is something that is activating there. In the bloodline, they will activate the blood line. They will activate the blood line. They will activate the blood line. They will see the blood line. But they will be able to get the blood line. Why do they get the blood line? That is not to the life. That is some spirit is working against that. They will say, 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 ஒரு ஒரு ஜப வீட்டில் ஒரு அருமையான ஜப பாடலும் ஏசும் ரத்தத்தை குறித்ததான பாடலும் வரும் பொழுது இந்த சத்தம் கேட்டு இவர் தெளிவுண்டாக்கி இந்த சத்தத்தை கேட்ட மாத்திரத்து தெளிவு உண்டாக்கி இவர் அந்த இடத்துக்கு போறாரு இவரை பார்த்த மாத்திரத்தில் நல்லா பகவனிங்க எப்படி இருக்கு நம்ம விசுவாசம் அந்த பாஸ்ட் வந்து சீக்கிரமாக கடகடன் ஜபத்தை மூடிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்பிட்டார் ஏன்னா இவரை பார்த்தோம்னு பயந்துட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு என்ன <laughs> 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 தென்னில படுத்திருக்கிற இப்போ புத்தி தெளிஞ்சிருச்சு யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அன்றைக்கு ஏசு கிறிஸ்து மெய்யான ஒளியாக அவருக்கு தோன்றி அவரை தொட்டிருக்கார் வானத்துல இருந்து ஒரு ஒளி டைரக்டா வந்து அவர் அடிச்சு ஒரு கணம் அவருடைய பைத்தியம் எல்லாம் தெளிந்து நல்ல மனிதனா மாறிட்ட ட்ரெஸ் எல்லாம் பழைய ஜடகட எல்லாம் இருக்கு எல்லாருக்கும் தெளிவு தெரிஞ்சு இப்போ அவருடைய ஊருக்கு போறாரு சொந்த வீட்டு தெளிவு வந்த பிறகு ஊருக்கு போய் தின்னில உட்காராரு அவங்க அம்மா சொந்த அம்மாவை பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முள்ள பிச்சைக்காரன் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கான்னு நினைச்சிட்டு ஒன்னே இல்லைன்னு துரத்தி அனுப்புறான் அப்புறம் இவர் தன்னை பத்தி அடையாள சொன்னே அம்மா அழுது ஓன் அழுது ஏன் மகனா இது என்று அவங்க குளிக்க பாட்டி அழுகு படுத்து அந்த இது இது கொடுத்து ட்ரெஸ்ல கொடுத்து மறுபடியும் ஆனா பாருங்க அதுதான் வணங்க கழுத்துள்ள சத்தியத்தை வெறுக்கிற ஜனம் இந்த மனிதன் மட்டும் தேவன் எவ்வளவு பொறுமையுள்ளவர் என்று நினைக்கும் பொழுது ஆச்சரியமான காரியம் நம்ம ஈஸியா அவரை குறை சொல்றோம் 
பட் அவ்வளோ பேஷன் நான் எவ்வளோ செய்தோம் அவரு அவனை அவனை ஒரு அவரை புறமுதுகை காட்டுகிற மனிதர்கள் அவர் தான் மனிதனுடைய ஜென்ரல் சுவாமி இவர்களும் மறுபடியும் ஏற்றுக்கொள்ள இவ்வளவு நடந்தோம் இவர் ரூம்ல படுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இவருடைய ரூம்ல இயேசு காட்சியளித்து என் ஊழியத்தின் இசை நான் உன்னை சுகப்படுத்தின உலகம் என்ன போய் செல் என்று சொல்லி அன்றைக்கு நேரடியா சாட்சி காட்சி கொடுத்தோடனே இவர் வீட்டை விட்டு ஒரு கை பையி சைக்கிள் இது மட்டும்தான் அவங்க வீட்டில் பணம் நகை எல்லாம் ஏராளமாக இருந்தாலும் ஒன்று கூட எடுக்காம தன் போட்டுட்டு இருந்த ட்ரெஸ்ஸு சைக்கிள் ஒரு பை சாப்பாட்டுக்கு அடுத்தது கூட பைசா எடுக்காம சைக்கிள் எடுத்துட்டு அவங்க அம்மா கதறாங்களாம் போயிடாத போயிடாத உனக்கு எல்லா சொத்து இருக்கு எல்லாம் நான் இல்லை ஏசு என்னை சுகப்படுத்துகிறேன் ஏசு என்னை பார்த்தேன் நான் அவருக்கு அறிவிக்கணும் என்று சொல்லி அன்னைக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்புனவர் தான் எத்தனை சர்ச் வச்சிருக்காங்க அவங்க எத்தனை இருக்கும் தௌசண்ட் சர்ச் மேல ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு சைக்கிள் பிரயாணப்பட்ட ஒரு பைத்தியக்காரன் தேவனுடைய மீட்பின் திட்டத்துக்குள் வருகிறவர்கள் அந்த மீட்புக்காக வேலை செய்கிறவர்கள் அவ்வளவு ஆசை ஆனா இந்த மீட்பை விளங்கிக் கொள்ளாதவர்கள் இந்த மீட்பை அலட்சியப்படுகிறவர்கள் இந்த மீட்புக்காக உழைக்க மறுக்கிறவர்கள் அவர்கள் மத்தியில நாம் எழும்ப வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் ஜிபிக்க ஆயத்தமாகவுமா கத்திரவங்களை இந்த வசனங்களோடு கூட ஆசிர்வதிப்பாராக